al tiravolo Pisa. Ciao Roberto. Ciao Giulio. Grazie per la tua disponibilità. E nel primo video contenuto pratico dove ho parlato dell'importanza dell della posizione dei piedi ho ricevuto un commento e ringrazio sull'importanza della postura e della posizione delle gambe quindi oggi ti accompagnerò in un, nel viaggio della postura del tiratore di fossa olimpica andiamo anche per quanto riguarda la postura se ne sentono dire tante nel mondo del tiro c'è il tiratore che sta con le gambe dritte, con la schiena dritta e posiziona l'attrezzo sportivo sulla buca in questo modo. Vediamo Roberto. Quindi totalmente con le gambe dritte e la schiena dritta. Vai ad abbassare le, il tiratore, però facendo così va a abbassare le braccia per posizionare l'attrezzo sportivo sulla buca. E poi quindi, quindi qual è la posizione delle gambe, della postura, qual è la posizione... Qual è la postura corretta che permette al tiratore non solo di eh, usare il bacino durante la fase di tiro, ma eh, la posizione che permette al tiratore di essere comodo durante la fase dell'azione di tiro. La posizione che permette al tiratore di essere comodo è quella che vede le gambe anziché dritte, ok, le gambe leggermente flesse come sta facendo ora Roberto, arretrare leggermente il bacino e curvare la schiena. Ok, quindi il tiratore, quindi Roberto imbraccerà il suo fucile, flitterà leggermente le ginocchia, andrà indietro leggermente col bacino e curverà la schiena. Questa postura permette di equilibrare il peso del fucile su tutto il corpo del tiratore. Vediamo la differenza che c'è tra questo tipo di postura e la postura che faceva prima Roberto, che era quella con le gambe dritte e la schiena totalmente eh, dritta. Rivediamola. In questo modo, tenendo la schiena dritta, più, dri più dritta, più dritta. Sì, sì. In questo modo, tenendo la schiena dritta, il tiratore potrà solo muovere il fucile con le proprie braccia. Ma si sa che nel tiro a volo muovere le braccia eh, diciamo, comporta eh, degli errori e comporta anche una sprecisione nel tiro. Ok, andiamo a vedere da lontano come si costruisce la postura dalle gambe, il bacino e la schiena. Ok, rimane un attimo là su. Roberto, perfetto, andiamo a flettere leggermente le ginocchia, ok, a ritrarre leggermente il bacino e curvare la schiena sul posto, ok, questa posizione permette di essere comodo eh, durante la postazione, permette di distribuire il peso dell'arma, del fucile, dell'attrezzo sportivo su tutto il corpo, con il bacino che va indietro, perfetto, e permette di avere il baricentro, l'equilibrio, perfettamente in mezzo ai piedi andiamo adesso a fare qualche tiro con la prima impostazione quindi con le gambe dritte la schiena dritta e vediamo Roberto come eh, si sentirà eh, durante l'azione di tiro eh, approcciando il tiro appunto con eh, questa impostazione andiamo Uh. vediamo come il peso del corpo si sia spostato totalmente indietro ok perché quando seguiamo i piattelli angolati della fossa olimpica quando, quando Roberto ha iniziato a seguire il piattello ha, è dovuto per alzare l'arma è dovuto andare indietro con la schiena mentre se avesse usato il bacino l'arma sarebbe salita e la schiena sare si sarebbe riportata nella posizione originale andiamo quindi abbiamo avuto con questa posizione abbiamo avuto anche una grande perdita di equilibrio all'indietro andiamo a vedere un altro piattello sempre nella solita posizione
Ha. 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 Quindi con questa posizione Roberto come ti sei sentito a livello posturale, a livello di comodità, a livello di movimento mentre seguivi i piattelli angolati della fossa olimpica, direi, come equilibrio anche? Direi proprio fuori luogo, nel senso ho perso l'equilibrio e mi muovo male, sono lento e non ci sono. Ok, rifacciamo gli stessi piattelli con la postura eh, comoda, con la postura naturale che permette di farti mantenere l'equilibrio, permette di farti scaricare tutto il peso dell'attrezzo sportivo in modo uniforme su tutto il corpo e appunto facciamo gli stessi piattelli per vedere che cosa succede con la postura ottimale. Andiamo! spettacolare, bravissimo Roberto come ti sei trovato con la postura che vedeva che vede le gambe semiflesse il bacino leggermente retrato e la schiena ricurva sul posto che... una parola molto semplice direi tutt'uno col fucile movimento molto lineare tranquillo, equilibrato contraccorpo non l'hai neanche sentito né prima fucilata né seconda niente una postura direi perfetta ottimo grazie Roberto Roberto ha detto una cosa importantissima che si sente spesso dire nel mondo del tiro essere un tutt'uno col fucile quindi la prima postura che vedeva Roberto eh, dritto con la schiena ok eh, questa cosa non è stata detta quando invece Roberto ha fatto la postura eh, naturale eh, con le ginocchia semiflesse il bacino arretrato e la curva curvata sul posto ha detto che si è trovato perfettamente un tutt'uno col fucile quindi significa che eh, questo aspetto è fondamentale perché il tiratore eh, si vuole spesso sentire un tutt'uno con l'arma co quindi un tutt'uno col movimento e quindi questa postura ha permesso a Roberto di ottenere questo grande risultato perfetto anche per oggi con questa lezione abbiamo finito mi auguro di essersi stato utile per quanto riguarda l'importanza della postura per il tiratore di Fossa Olimpica puoi contattarmi alla mia mail fossolimpica giuliamattioni.gmail.com io mi chiamo Giulio Mattioni, sono il primo specialista in Italia che ha ideato il primo metodo scientifico balistico per colpire in modo sistematico il piattello che ho chiamato metodo Mattioni PFT, pressione, fotogramma, tempo di sparo. Condividi questo video con un tuo amico appassionato di lavoro come te e ci vediamo al prossimo video. Ciao!